بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشچن نمبر 14 سے جو کوشچن نمبر 17 تک جو پرابلمز ہیں پرابلم 14 to 17 find the nature of the cusps on the given curves چودہ سے لے کر سترہ تک جو کروے دی گئی ہیں ان کے اوپر جو کسپ بنتے ہیں ان کی نیچر کیا ہے اب اب تک ہم نے پڑھے تھے کہ سنگلر پوائنٹس اور ملٹیپل پوائنٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یعنی کہ ہم نے سنگلر پوائنٹ کے بارے میں پڑھا تھا اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ یا یہ نوڈ ہو سکتا ہے یا یہ کسپ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یا یہ آئیسولیٹڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے سیمیلرلی ملٹیپل پوائنٹ کے لیے بھی یہی کرائیٹیریا تھا یہی چیزیں دی تین لیکن اب جو چیز آ گئی ہے اب پوچھ رہا ہے کہ نیچر آف کسپ اب کہتا ہے کہ یہ کسپ کی کیا نیچر ہوگی یہ بتانی ہے اس کا مطلب ہے پہلے اس کے ٹائپس پڑھنی ہوں گی کہ کسپ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہی جو ٹائپس ہوں گی وہی اس کی نیچر ہوگی یعنی کہ یہ اس ٹائپ کا کسپ ہے یہ اس ٹائپ کا کسپ ہے ٹھیک ہے تو وہی اس کی نیچر ہوگی تو پہلے ہم کسپ کی ٹائپس پڑھتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے کسپ کی وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب اپنے غور سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کہ سنگل کسپ آف فسٹ سپیشی پہلی جو ٹائپ ہے کسپ کی وہ ہے سنگل کسپ آف فسٹ سپیشی غور سے دیکھیں یہ اس کا ٹینجنڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ والی جو لائن ہے یہ ٹینجن ہے اگر اس ٹینجن کے اوپر اگر ہم ایک نارمل ڈرا کر دیں ٹھیک ہے اس کو کس طرح ڈرا کریں گے یہ اس کے اوپر ایک نارمل بنے گا یہ میں نے اس کے اوپر نارمل ڈرا کر دی ہے یہ جو اس کے اوپر نارمل ہے اور یہ والا اس کے اوپر ٹینجن ہے اس کو میں این کہہ لیتا ہوں اس کو میں ٹینجن کہہ لیتا ہوں اب نیچے ہم پڑھتے ہیں کیا ان فگر سیون پوائنٹ ٹویلو یہ جو سیون پوائنٹ ٹویلو یہ جو فگر ہے یہ والی اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے دی ٹو برانچز لائی آن دا سیم سائڈ آف دا کامن نارمل ٹھیک ہے دیکھو یہ نارمل ہے میں نے آپ کو بولا یہ نارمل ہے جو برانچز ہیں دونوں کے دونوں یہ کامن نارمل کا دونوں ایک ہی سائڈ پہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس نارمل کے ایک ہی سائڈ پہ ہیں رائٹ سائڈ پہ ہیں دونوں برانچز یہ ہو گیا ایک چیز ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہے اینڈ آن ڈفرینٹ سائڈ آف دا ٹینجنٹ اور جو ٹینجنٹ ہو ہے اس کے ڈفرینٹ سائڈز کی طرف ہیں تو ایسے جو کسپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنگل کسپ آف فسٹ سپیشی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ٹینجن ہے ٹینجن کے یہ اپوزٹ سائڈ میں برانچز جا رہی ہیں یہ اس سائڈ پہ یہ اس سائڈ پہ یہ اپوزٹ برانچز میں اپوزٹ سائڈ میں جا رہی ہیں اور نارمل کے ایک ہی سائڈ پہ ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کسپ جو ہے کسپ کا مطلب ہے یہ جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کون سا کسپ ہے سنگل کسپ آف فسٹ سپیشی ٹھیک ہے اب اس طرف آ جاتے ہیں سیون پوائنٹ تھرٹین جو فگر ہے اس کے اوپر میں اگر نارمل ڈرا کروں ٹھیک ہے نارمل کو یہاں سے میں ادھر اس کے اوپر اس طرح ڈرا کر دیتا ہوں یہ نارمل ہے ٹھیک ہے نارمل میں نیچے بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا یہ نیچے بھی میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں یہ جو نارمل ہے دیکھیں یہ جو نارمل کے سیم سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کامن نارمل کے ایک ہی سائیڈ پہ ہیں دونوں برانچز لیکن اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹینجن کے بھی ایک ہی سائیڈ پہ ہیں دیکھو ٹینجن کے نیچے تو نہیں ہے نا ٹینجن کے اوپر والی سائیڈ پہ ہیں صرف یہ دونوں برانچز اس کا مطلب ہے یہ ایک کامن نارمل کے ایک سائیڈ کی طرف ہیں اور ٹینجن کے بھی ایک سائیڈ کی طرف ہیں تو ایسی جو کسپ ہوگا اس کو کہتے ہیں سنگل کسپ یعنی اس کو کہتے ہیں سنگل ہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سنگل کا کیا مطلب ہے سنگل کا مطلب ہے ایک کسپ اس سنگل اور ڈبل اکارڈنگ ایس ٹو برانچز لائی آن دا سیم اور ڈفرینٹ سائڈز آف دا کامن نارمل یعنی اگر نارمل کے سیم سائڈ پہ ہوں گی اس کو ہم سنگل کسپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہ جو نارمل ہے اس کے سیم سائیڈ پہ اس ایک ہی سائیڈ پہ ہیں دونوں یہ نارمل ہے اس کے بھی ایک ہی سائیڈ پہ ہیں دونوں برانچز تو ہم کہیں گے کہ یہ سنگل کسپ ہے ٹھیک ہے ہے اس کو نام کیا دیں گے سنگل کسپ سنگل کسپ جو ہی لفظ آ جائے سنگل کسپ تو ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے تو وہ کامن نارمل کے ایک ہی سائیڈ پہ یا اس رائٹ سائیڈ پہ ہیں یہ دونوں چیزیں یا لیفٹ سائیڈ پہ دونوں چیزیں اس میں لیفٹ سائیڈ پہ ہیں دونوں برانچز اور اس میں رائٹ سائیڈ پہ ہیں دونوں برانچز تو کامن نارمل کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں سنگل اور ڈبل کا سسٹم ہے ٹھیک ہے یعنی اگر نارمل کے آگے پیچھے ہوگا یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا تو اس کو ہم سنگل یا ڈبل کا نام دیتے ہیں اور اگر وہ ٹینجنٹ کے ہوگا یعنی اگر ٹینجنٹ کے ڈفرینٹ سائیڈ پہ ہوگا تو اس کو فسٹ کہتے ہیں اور اگر ٹینجنٹ کے سیم سائیڈ پہ ہوگا تو اس کو ہم سیکنڈ کا نام دیتے ہیں اب دیکھو ٹینجنٹ کے ڈفرینٹ دیکھو ی
अगर ये सेम साइड पे है तो उसको हम सेकंड का नाम देते हैं सेकंड स्पीशी और अगर वो टेंजन के अपोजिट साइड पे है तो उसको हम फर्स्ट स्पीशी का नाम देते हैं तो ये दो चीज़ें तीन आपने नीचे से पढ़ लेनी है गौर से मैंने समझाना था वो आपको मैंने बता दिया है अब आ जाते हैं नीचे अब डबल की बात होगी डबल जब लफज आ गया तो हम हमारे जहन में आ जाएगा कि एक नॉर्मल का तलक है इसके साथ क्योंकि नॉर्मल के अगर दोनों साइड पे नार्म यानी कि जा रही हो ब्रांचेज ब्रांचेज नॉर्मल के दोनों तरफ जा रही हो इधर भी और इधर भी तो उसको हम कहते हैं डबल ठीक है डबल और अगर आ, साथ में हम क्या लिखा हुआ है इधर देखते हैं जी डबल ऑफ डबल कस्प इसका मतलब है ये जो नॉर्मल है इधर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ ये जो नॉर्मल है ठीक है ये वाला नॉर्मल है इसके इस तरफ भी ब्रांच जा रही हैं इस तरफ भी ब्रांचेस जा रही हैं साथ में हम देखते हैं डिफरेंट साइड पे जा रही हैं टेंजेंट के आप देखते हैं ये टेंजेंट है इसके इस तरफ भी ब्रांच जा रही है और ये इसके इस तरफ भी ब्रांचेस जा रही हैं तो इसका मतलब है ये डिफरेंट साइड पे टेंजेंट के डिफरेंट साइड हैं तो हम फर्स्ट स्पीशी का नाम देते हैं उसके बाद इधर आ जाते हैं अब देखें ये इसके जो नॉर्मल है इसके दोनों तरफ है अगर इसके दोनों तरफ हैं तो होंगे डबल ही कस्प डबल होगा उसके बाद हम देखते हैं कि टेंजन किसके किस तरफ है टेंजन के सेम साइड पे है उस तरफ है दोनों ब्रांचेस अगर उस तरफ है दोनों ब्रांचेस तो उसको हम कहते हैं कि सेकंड स्पीशीज है वो ठीक है तो ये चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लैक्शन ठीक है इसमें क्या होता है जी इसमें यह है कि टेंजन यानी कि नॉर्मल के भी दोनों तरफ होता है और टेंजन के भी दोनों तरफ होता है ठीक है देखें यह नॉर्मल है ना ठीक है यह नॉर्मल है एक साइड पे यानी चले यही कर लेते हैं टेंजन के नॉर्मल के दोनों तरफ है ये ठीक है लेकिन और टेंजन के दो देखें टेंजन के इस तरफ ये इस तरफ ब्रांच जा रही है और इसके अपोजिट इधर जा रही है ठीक है इसका मतलब है ये एक तरफ तो जो ब्रांचेज हैं वो सेम है देखो ये जो ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है इस टेंजन के ऊपर वो है सेम साइड के सेम साइड में है ठीक है लेकिन इस तरफ नीचे अगर आ जाएं यानी कि इस साइड पे देखें तो एक ब्रांच इधर नीचे है एक ब्रांच ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि एक साइड पे टेंजन के एक तरफ जो है एक तरफ वो दोनों एक साइड पे हैं टेंजन के दूसरी तरफ वो दोनों अपोजिट साइड पे हैं तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्ले यानी कि पॉइंट ऑफ आस्को इन्फ्लैक्शन इसको कह सकते हैं जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन हो सकती है आपने कर लेनी है आस्को इन्फ्लैक्शन पॉइंट ऑफ आक्सो इन्फ्लैक्शन इसको नाम देते हैं तो ये थी टाइप्स ऑफ कस्प इसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन के अंदर